السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فبذلك فليفرح هو مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله ومن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوف الدجا بجماله حسنة جميع صلى لا إله إلا الله لا إله سبحان الله والحمد لله لا حجرات علماء کرام شمانی تو مسلیان اعظام اپنا دیر شکل کے جنچی پوبیٹر عید الفطر شبیت چھا ابھنندون عید مبارک عید مبارک تقبل اللہ منا و منکم اللہ پاکر دربانی پتھمی شکر گجار کرچی جی مہان منیب جی مہان راب 
আজকের এই পবিত্র সওয়াল মাসের পহেলা তারিখে পবিত্র ঈদ উল ফেতেরের নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জায়গা আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার অবসার সুযোগটুকু নেয়ত করলেন আসুন আমরা সকলে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দ্বারাস কণ্ঠে প্রাণ খুলে দেল মন উজাড় করে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ আর অনুভূতিকে উচ্ছ্বাস করে হৃদয়ের বদ্ধ কপাটকে উন্মোচন করে দিয়ে ইসলামের বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামের তেজে তেজিয়ান হয়ে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে কালিমাত শুকুর আদায় করে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ লাখো কোটি তার চার অনেক অনেক গুণ বেশি দরুদ আর সালাম পেশ করছি আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ কুলকা এনাতের নবী আকা মাওলা তাজেদার মদিনা সুলতান মদিনা শমসুদ্দোহা বদরুদ্দোজা নুরুল হুদা সাহেব কাবা কৌসাইন আদনা রসুল সকারাইন ইমামুল হারামাইন ইমামুল কবল ইমাম উজ্জাদ্দিন হাসান মল হুসাইন নদী আল্লাহ হুসাইনহুমা আফতাব নবুয়া শাহান শাহির সালা নূর এ মুজাসাম হুজুর আকরাম নূর আল নূর হাবিব না শফি এনা ইমাম না কুদবতিনা মুর্শিদিনা মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ও সালামার পর বিনা দর হাসে জেনবির উম্মত হবার সৌভাগ্য সাদা আমরা অর্জন করেছি আসুন আরেকটি বার শুক্রিয়া আদায় করে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মুসলিয়ান কেরাম দেখতে দেখতে মাহে রমাদান বিদায় হয়ে গেল এই মাসটি হচ্ছে পবিত্র সওয়াল মাস নবীজি মোস্তফা সাল্লাহ আলী মাসাল্লাম তিনি সওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ফজরের নামাজের পরপরেই তিনি তার জীবনে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন মেদিনা মনোয়ারাই তিনি পবিত্র ঈদ উল ফেতেরের নামাজটি তিনি আদায় করেছিলেন সুহান আল্লাহ নবী তার গোটা জিন্দগিতে কোনো তার জিন্দগি যদি আমরা স্ক্যানিং করে দেখি তার বায়োগ্রাফি যদি আমরা স্ক্যানিং করে দেখি তাহলে আমরা দেখব নবীজি তার জীবনে একটি বাদ ছাড়া সেটি ছিল যে বৃষ্টির কারণে নবীবাগ সাল্লাম তার জীবনে তিনি একদিন মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেছিলেন তাছাড়া তিনি সব সময় ঈদের মাঠেই তিনি পবিত্র ঈদ উল ফেতের এবং ঈদ উল আদাহার নামাজ তিনি আদায় করতেন সুবাহান আজকের এই কোভিড নাইন্টিন বৈশ্বিক মহামারীর কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে এ বছর ঈদগাহগুলোতে পবিত্র ঈদ উল ফেতেরের নামাজটি অনুষ্ঠিত হবে না মসজিদগুলোতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস পরিধান করে নিজস্ব যায় নামাজে এসে মসজিদে একটি দুটি বা তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে আশা করছি আপনারা মাননীয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এগুলো মেনেই আপনারা নামাজ আদায় করছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মুসলিয়ানে কেরাম রমাদান কারিম আমাদের থেকে বিদায় নিল এই বছরের ঈদ এটি একটি ইউনিক আমার জীবনে আমার লাইফে কখনো এই ধরনের ঈদ আমাদের চোখে পড়ে নাই আপনারা যারা মুরব্বী আছেন তারা তো আরও বলতে পারবেন এ বছরের ঈদটা খুব বেশি আনন্দ ঈদের যে মূল থিমটি সেটি হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে পুলকিত হওয়া আনন্দিত হওয়া মানুষের ঘরে যদি অর্থ না থাকে মানুষের ঘরে যদি মানুষ যদি কর্মসংস্থান না পায় তাহলে তার হৃদয়ে কিন্তু পুলকিত হতে পারে না আনন্দিত হতে পারে না যে কারণে বহু অসহায় মানুষ গতকালকে রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে কিছু মানুষ ক্ষুধার তারণাই বা বিভিন্নভাবে ঝাঁপ দিয়েও মারা যাচ্ছে তাদের কি ঈদের আনন্দ রয়েছে তারপরও আমরা বড় ভাগ্যবান আমরা যারা এই স্বল্প পরিসরে হলেও পবিত্র ঈদ উল ফেতেরের নামাজটি আদায় করতে পারছি আল্লাহ পাকের রহমত লাভে আমরা ধন্য হয়েছি পবিত্র কোরআন সে কথা বলছেন কুল বেফাদ্লাহে অনুগ্রহ পেল এবং যারা রহমত পেল তারা এই দুটো জিনিস পেয়ে তারা যেন খুশি হয় তারা যেন আনন্দিত হয় আমরা আল্লাহ পাকের রহমত পেয়ে সবাই খুশি কি না আমরা সকলেই খুশি আল্লাহ পাকের রহমত পেয়েছি রহমতের মাসটি আমরা অতিবাহিত করেছি মাকফিরাতের মাসটি আমরা অতিবাহিত করেছি 
নাজাতের মাসটি আমরা অতিবাহিত করেছি আজকে আমরা পবিত্র ঈদুল ফেতেরের আজকের এই মসজিদে এসে আমরা যে কথাটি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব আল্লাহ আমাদের দীর্ঘ একটি মাসের শ্রম দীর্ঘ একটি মাসের ইবাদত বন্দগি তুমি যেভাবে করতে বলেছ ওইভাবে তো আমরা করতে পারি নাই মালিক আমাদের এই সামান্য ইবাদত আমরা তোমার গোলাম তোমার গোলামের ঘরের গোলাম আল্লাহ আমাদের এই সামান্য ইবাদত তুমি কবুল করে নিও আল্লাহ তুমি আমাদের রোজাগুলোকে কবুল করে নিও আমাদের ইফতার আমাদের সাহারি আমাদের খতমে কোরআন আমাদের তারাবিন নামাজ আমাদের দান সদকা সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ তুমি এগুলোকে কবুল করে নিও এটাই হবে আমাদের ফরিয়াদ আজকের দিনটি বড় বরকতময় দিন আজকের দিনে রোজা রাখা হারাম আজকের দিনে রোজা রাখা কি বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম কারণ আজকে আমরা আল্লাহর মেহমান বছরের পাঁচটি দিন রোজা রাখা হারাম তার মধ্যে দুই ঈদ ঈদুল ফেতের ঈদুল আজাহা এই দুই দিন আর জিল হজ মাসের এগারো বারো তেরো এই তিন দিন তিন আর দুই পাঁচ দিন বছরে রোজা রাখা হারাম এই পাঁচ দিন আমরা আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে যাই সুবাহান আল্লাহ রমাদান এসেছিল রমাদান বিদায়কালে আমাদের কি বলে গেলেন রমজান যখন গতকালকে চলে যাচ্ছিল যাওয়ার সময় রমাদান করিম আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে রমজান বলছে আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্য অনেক মায়া অনেক ভালোবাসা আমার হৃদয়ে রয়েছে তোমাদের প্রতি আমার মায়া এবং ভালোবাসা মোটেও কম নেই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি তোমাদের হায়াত দেয় যদি তোমরা বেঁচে থাকো তাহলে আগামী বছর আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে মহান আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা সকলকে দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবন দান করুন রমজান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই দোয়া করে যাচ্ছে রমজান বলে গেল তোমরা আমাকে ভালোবেসেছিলে অনেক তোমাদের প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা ছিল তোমরাও আমাকে অনেক ভালোবেসেছিলে সেই ভালোবাসার দাবি নিয়ে বলছি আমি তো চলে যাব কিন্তু তোমাদের কাছে আমি কতগুলো দাবি দিয়ে যাচ্ছি আমি তোমাদের তাকুয়া শিখিয়েছিলাম তা যেন ভুলে যেও না আমি এসেছিলাম তোমাদের কাছে তাকুয়ার মেসেজ নিয়ে আমি নিয়ে এসেছিলাম তোমাদের কাছে তাকোয়ার প্যাকেজ এই তাকোয়া ইমতিসালুল আওয়ামের ওয়াল ইজিথিনা বোয়ানির নামাকি যেটি আল্লাহ করতে বলেছেন তা করবে যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকবে এই তাকোয়ার মেসেজটি আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম তাকোয়া ছাড়া এক মুহূর্ত মমিনের জীবন এটি অচল অর্থহীন হয়ে যায় এই জন্য রমজান যাওয়ার বেলায় আমাদেরকে বলে যাচ্ছে যে আমি তোমাদের জন্য তাকোয়া এনেছিলাম তোমরা তাকোয়াটিকে তোমরা ধরে রাখবে রমজান দ্বিতীয় আমাদের যে কথাগুলো বলে গেছেন রমজান বলেছে শিখিয়েছিলাম সব সময় যে তুমি যেখানেই থাকো যেথাই থাকো তুমি আমাকে ভুলে যেও না হে মানব গোষ্ঠী তোমরা আমাকে ভুলে যেও না তোমরা যেখানেই থাকো যেথাই থাকো তুমি কখনো আমাকে ভুলে যেও না আমাকে মাইনাস করতে পারবে না সে কারণে তুমি গোপনেও রোজা ভাঙ্গনি রোজা তুমি ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারতে তা কিন্তু তুমি ভাঙ্গনি এভাবেই সব হারাম থেকে তুমি বেঁচে থাকবে অন্যায় অপকর্ম থেকে তুমি বেঁচে থাকবে রোজা আমাদের দ্বিতীয় নসিহত করে যাচ্ছে রমজান করিম রমজান মোবারক যখন বিদায় হয়ে যাচ্ছিল গতকালকে রমজান আমাদেরকে বলে যাচ্ছিল তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে শিখিয়েছিলাম তা যদি সব সময় মনে রাখো তাহলে জীবনে কোনোদিন পরাজিত হবে না জীবনের জয় তোমার যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য বিজয় রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে মাহে রমজান বলে যাচ্ছে আমি যাওয়ার বেলায় তোমাকে বলে যাই তুমি রমজান এর রোজা রেখে তুমি যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলে তুমি সারা জেগে জেগে কখনো কোরআন পড়েছ কখনো তুমি বিশ টাকা তারাবিন নামাজ পড়েছ তুমি অধৈর্য হও নাই তুমি মানুষের প্রতি সহানুভূতি হয়েছিলে মানুষদেরকে তুমি খুব ভালো বিহেভ করেছিলে মানুষের সাথে তোমাকে আমি ধৈর্য শিক্ষা দিয়েছিলাম এই ধৈর্যের কথা তুমি যেন ভুলে যেও না আমি চলে যাচ্ছি আবার আসিব ফিরে দীর্ঘ একটি বছর পরে যদি তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারো এই ধৈর্য ধারণ করলে অবশ্যই এই ধৈর্যটি তোমার জীবনে অনেক কল্যাণ করবে তোমার জীবনটাকে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে যদি তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারো রমজান যাওয়ার বেলায় আরও পরে গেল তোমাকে আল্লাহ রানুগত্যের প্রতি আগ্রহ করে তুলেছিলাম আল্লাহ রানুগত্যের আগ্রহের মধ্যেই জীবনের স্বাদ এবং তৃপ্তি লুকিয়ে আছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহর বিরুদ্ধচারণ করবে না তুমি আজকে করোনাকে ভয় করছো কিন্তু তুমি কি একটি বার চিন্তা করেছো করোনা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তো আল্লাহ করোনা যিনি দিয়েছেন তিনি তো আল্লাহ করোনার চেয়ে তুমি আল্লাহকে ভয় করো 
अल्लाह के तुम्हें भय करो जी आल्ला के भय करो तुम सब विजय करते रमजान जावर बल्ला के रमजान बोले दिल जो तुम्हें आल्ला आनुगत्यर प्रति आग्रह हो रमजान जावर बल्ला से बोले जा तुम्हारे कुरान प्रति आग्रह कर तुले कखो कुरान तेलावत कखो कुरान पठन पाठन अम ड़े दिवना कुरान जीवन शांति और परकाले तुम्हारी सुपारिश कर साथे नहीं जाननाते जा कुरान तुम्हें रमजान एकाई आसि नाई रमजान बोलते हमें जो आसमी नहीं तुम्हारे जो गाइडलैन पवित्र कुरान करीम सुबहान रमजान बोलते हमें तुम्हारे सामने कुरान एने ये कुरान तुम्हारा पढ़े निजे पाठ कर मानुष्ठ के तुम्हारा पाठ कर शुनिए छे कुरान पठन एगुलो तुम्हारे चलमान छो चले जावर बल्ले तुम्हें बोले जा तुम्हें भूले जीव ना हमारे कुरान नहीं कुरान तुम्हारे मजे थको चले जा ठीक हमें रमजान विदाय निचि एक बचर पर आसब जी आल्ला तुम्हारा हायत दे तुम्हारे देखा हो ठीक क्योंकि तो अभी रेखे जा मानव जतर संविधान कुरान ये कुरान के तुम्हें भूले जीव ना ये कुरान के तुम प्रतिदिन सकाल बेला एक खुले देखो एक पढ़े विकेले एक पढ़े तुम्हार सन्तान दे तुम्हें कुरान पढ़ा रमजान जावर बल्ला बोले जाकटी सुपारिश कर जाकटी नसीहत कर जामार आत्मा के परशुद्ध कर चले जावर पर पापाचार लिप्त हुए आत्मा के कुलूषित करो ना इस नफसे अम्मारा थे नफसे लाउआमा तैरि करार्जन नफसे लाउआमा थे नफसे मुतमाइन्ना तैरि करार्जन्ना हिंसार रमदान जाबादतकारी बनिए जख इबादत कथा सुनते दौड़े तुम छूटे चले आसते शत प्रतिकूल अवस्थाओ दयामय आल्लाहर इबादत तुम त्याग करा रमदान करीम जावर बल्ले जा मानुष तुम शुने रेखो हे मुस्लिम तुम शुने रेखो मानुषर प्रति समबेदना शिखिए आत्मकेंद्रिक हो ना मानुषर जो सब उजार कर दिल महान आल्ला करुणा और दया चादरे तुम्हें आवृत कर दीबें तुम्हें शिखिए कैमने तौबा करते हैं चले जा भूले जीव ना तौबा तुम्हें कर तौबाटा तुम्हें भूले जा तुम सकाल सन्दाय तुम्हें तौबा कर जो तुम तौबा करो तेल तुम्हार जीवन गुणागुलो हमारमे माफ कर दे रमजान करीम रमदान करीम से विदाय चले जा रमजान विदाय चले गए जावर बल्ले गुनो रहमत नहीं बरकत मकफेरत जहान नाम आगुन थे मुक्तर सौगत नहीं तुम्हारे रेखे गलम एगुलो एगुलो के थे तुम आर विच्छिन्न होना तुम रहमत लाभ सब समय धन्य हो रमजान जावर बल्ला दिए प्रवृत्तर दमन करते शिखे तुम्हें प्रवृत्तर दास हो निजे के पशुर पशुर अधम बाड़ी ना आत्मनियंत्रण करते शिखे तुम्हें भूल जीव ना ताते ही तुम्हें अलियाउलियार मर्यादा अभिषिक्त कर भी तुम जखी तुम्हारे एस आसार समय तुम्हारे नहीं तवक्कुल आल्ला भरोसा आल्लाहर प्रति निर्भरशीलता बाड़िए तुम्हार हृदय आल्लाहर प्रति निर्भरशीलता तवक्कुल सब क्जे सफलतार एक महान चाबिकाठी हो तुम ये भूले जीव ना हमें तुम्हें शिखिए अल्पे तुष्टि तुम्हें शीख शिखिए जे यभ्यस तुम प्रकृत धनी बनिए दिवे जुदी तुम्हें अल्पे तुष्टि हो अल्प पेले ही तुम्हें सन्तुष्ट हो मने रखे टाका पैसा थकले ही प्रकृत धनी बोले ना जो अल्पे तुष्ट एवं आल्ला छाड़ा कारो का किू कमना करना से ही हे प्रकृत धनी लेना मन रखे ओ लोकटी प्रकृत धनी नई 
যার অনেক অর্থ রয়েছে যার অনেক সম্পদ রয়েছে প্রকৃত ধনী প্রকৃত সম্পদশালী তো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির মধ্যে অল্প তুষ্টি অল্পতেই যিনি পরিতুষ্ট হন সেই হচ্ছে প্রকৃত ধনী আমি তোমাকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তির আকুতি জানিয়েছিলাম ভুলে যেও না আমি চলে যাচ্ছি তবে তুমি যেন জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারো আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম জান্নাত লাভের জন্য তোমাকে আমি বেকুল করেছিলাম তুমি কিভাবে জান্নাত লাভ করবে চোখের পানি ছেড়ে সব সময় তুমি বলবে আল্লাহ আমি জান্নাত চাই আর জাহান নাম থেকে আমি মুক্তি চাই এটি আমি তোমাকে দীর্ঘ একটি মাস তোমাকে ট্রেনিং দিয়েছি আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এই শিক্ষাটি তুমি ভুলে যেও না রমাদান যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছে আমি এসেছিলাম মসজিদগুলো ভরপুর ছিল আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আগামী কাল থেকে যেন মসজিদের মুসল্লি যেন হারিয়ে না যায় তুমি যেন হারিয়ে না যাও আমি চলে যাই দেখা হবে তোমার সাথে একটি বছর পরে তবে তোমার সাথে দেখা হয় যেন মসজিদের ফজরের নামাজে তোমার সাথে দেখা হয় যেন ঈদের নামাজে তোমার সাথে দেখা হবে যেন তারাবির নামাজে তোমার সাথে দেখা হবে এসার সেই ফরজ নামাজে তুমি আমাকে ভুলে যেও না আমি যে শিক্ষাগুলো দিয়েছিলাম সেই শিক্ষাগুলো তুমি এগুলো তোমার জীবনে তুমি বাস্তবায়ন করবে আমি এক মাস তোমার সাথে ছিলাম এক মাস তোমাকে ট্রেনিং দিয়েছি এই ট্রেনিংটি নিয়ে তুমি বাকি এগারোটি মাস তুমি কাটিয়ে দিবে মা হে রমাদান সে বলছে আমি এসেছিলাম তোমাকে একটি মাস আরও একটি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সেটি হচ্ছে তাহাজুত আমি যখন এসেছি তখন তুমি তাহাজুত পড়েছ তাহাজুত পড়তে তুমি অভ্যস্ত হয়েছিলে এই তাহাজুতের নামাজটি তোমাকে আমি এক মাস পর্যন্ত শিখিয়েছি তুমি বাকি এগারোটি মাসেও এই তাহাজুতের কথা ভুলে যেও না শুনে রেখো তুমি যদি তাহাজুত পড়ো তোমার জীবনে তাহলে কখনো অভাব হবে না তোমার কবরটি কখনো অন্ধকার হবে না তোমার হিসাবটি সহজ হবে তুমি পুলসে রাত সহজে পার হয়ে যাবে জান্নাত লাভে তুমি ধন্য হবে আমি তোমাকে একটি মাস তাহাজুতের জন্য রাতের বেলা উঠে দিয়েছিলাম সাহারি খেতে উঠেছ তখন তুমি রবের দরবারে তুমি সাজদা করেছো তুমি তাহাজুত পড়েছো বাকি এগারোটি মাস থেকে আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু যাওয়ার বেলায় তোমাকে বলে যাই এই তাহাজুত তুমি ভুলে যেও না তাহাজুত তুমি পড়বে আমি তোমাকে সময় আনুবর্তিতা শিখিয়েছিলাম তুমি সময়গুলোকে মেনটেন করতে কখন তুমি কোরআন পড়বে কখন তুমি তাহাজুত পড়বে কখন তুমি তারা বিপ এই সবগুলো আমি তোমাকে শিখেছিলাম টাইমিং সিস্টেমটি তুমি এই টাইমটা কিন্তু কখনো ভুলে যেও না আমি তোমাকে সত্যনিষ্ঠ বানিয়েছিলাম কখনো মিথ্যে বলবে না মিথ্যে মানুষকে ধ্বংস করে আর সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আমি চলে যাচ্ছি তবে হ্যাঁ আমার সাথে তোমার দেখা হবে একটি বছর পরে তবে বাকি সময়গুলোতেও তোমার রোজার মধ্যে তুমি কাটিয়ে দিবে যদি শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা তুমি পালন করতে পারো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল তিনি বলে দিয়েছেন মান সমারান সাওয়াল যে রমজান কারিমের সিয়াম সাধনা করার পরে সাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা পালন করবে রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম বলেন তাতে পূর্ণ বছর রোজার তুমি সাওয়াব পাবে মাহে রমাদান বলছে আমি চলে যাচ্ছি যাওয়ার বেলায় তোমাকে বলে যাচ্ছি আমি চলে যাই আলবিদা ইয়া রমাদান আলবিদা ইয়া রমাদান আমি রমাদান চলে যাই তবে আমি তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি কতগুলো সিমটম সেটি হচ্ছে প্রতি সোমবার আর প্রতি বৃহস্পতিবার তুমি রোজাটা ভুলে যিও না আমি চলে যাচ্ছি ঠিক ওই এক বছর পর আসব তবে প্রতি সোমবার তুমি রোজা রাখবে প্রতি বৃহস্পতিবার তুমি রোজা রাখবে এতে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এতে তুমি কোনো ধরনের জটিল কঠিন রোগে তুমি আক্রান্ত হবে না তোমার দেহের মধ্যে যে সেলগুলো ইনেকটিভ আছে এই ইনেকটিভ সেলগুলো তোমার অ্যাক্টিভ হবে যদি তুমি প্রতি সোমবার আর প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখো আর যদি তুমি রোজা রাখো প্রতি চন্দ্র মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখে প্রিয় মুসল্লিয়ানে কেরাম মা হে রমাদান সে বলছে যে আমি চলে যাই আবার আসিব ফিরে দীর্ঘ একটি বছর পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো তোমাদেরকে যেন আমি হারিয়ে না ফেলি তোমাদের সাথে যেন আমার আবার দেখা হয় তোমাদের এই আমল তোমাদের ইবাদত তোমাদের এই কোরআন তালামাত তোমাদের দান সদকা ইবাদতের প্রতি যে তোমাদের আগ্রহ এগুলো তুমি তোমরা ভুলে যেও না তবে শুনে রাখো তোমরা আজকে দুনিয়ার জমিন আমাকে ভালোবেসেছিলে দুনিয়াতে তোমরা আমাকে সুন্দর করে ব্যবহার করেছিলে তোমাদেরকে কিন্তু আমি আখেরাতে ভুলে যাব না আখেরাতে আমি রোজা তোমার সুপারিশ করে তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব 
হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাবিব বলেন আসিয়াম ওয়াল কোরআন ইশফাআন লিল আব সেদিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে রোজা দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ এই লোকটি দ্বীনের বেলায় সে তার খোদাকে নিবারণ করেছে ইচ্ছা ছিল শক্তি ছিল খেতে পারতো তারপর সে খায় নাই আল্লাহ এই লোকটিকে জান্নাতে না নিয়ে আমি যাব না সুবহান আল্লাহ রোজা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে সেই রোজাকে আপনারা কেউ ভুলে যাবেন না আজকে যারা এখনো পর্যন্ত সদাকাতুল ফেতেরের টাকা দেন নাই রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তোমরা সদাকাতুল ফেতের তোমাদের জন্য ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে মানে দেহা কাবলা সালা যে ব্যক্তি এটি ঈদের নামাজের আগে এটি আদায় করবে এটি জাকাত মকবুল আতুন এটি হচ্ছে এটি পূর্ণ সদকা কবুল সদকা ওমান আদ্দাহা বাদ সালাদ আর যে ব্যক্তি এটি নামাজের পরে আদায় করবে এটি সদাকাত মিনাস সদাকাত এটি সাধারণ দান হবে আশা করছি আপনারা দান সদকা এগুলো যারা এখনো দেন নাই আপনারা এগুলো আদায় করে নেবেন সদাকাতুল ফেতেরটি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের এই খেদমত আমাদের এই কোশেষ আমাদের এই এবাদতকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুন বলে আমি আমি আগেই বলেছি এই বছরের ঈদ একটি ইউনিক এটি অন্যান্য বছরের ঈদের তুলনায় একটু সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন একটু আলাদা রসুল করিম সাল্লাহ আলিমাম তিনি বলেছেন তুরুক যখন ঈদ উল ফেতের আসে তবরানী শরীফের হাদিসটি সেখানে বলা হয়েছে ঈদ উল ফেতের আসলে একদল ফিরিস্তা প্রতিটি গেইটে গেইটে তরুণে তরুণে সবাই তার অপেক্ষা করতে থাকে আর বলে লাকাদ উমির তুম বেকামিল লাইলে ফাকুম তুম তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে তোমরা রমজানের রোজা পালন করবে সেটি তোমরা পালন করেছ ওকাদ ওকাদ উমির তুম বে সিয়ামির নাহারে ফাসুম তুম দিনের বেলা যেমন রোজা পালন করেছ রাতের বেলায় তোমরা কিয়ামুল লাইল তারা বিন নামাজ আদায় করেছ ফাক বেলু যাওয়া ই ফাকুম আজকে তোমরা তোমাদের প্রতিদান গ্রহণ করো সুবাহন একটা ছেলে এই যে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে বা দাখিল পরীক্ষা দিয়েছে আপনারা জানেন তিরিশ বা একত্রিশ তারিখ যাই হোক যদি রেজাল্ট হয় এই দীর্ঘ দুই বছরের লেখাপড়ার ফলটি প্রকাশ করা হবে কিন্তু সামনে যে রেজাল্ট হবে একজন রোজাদার ব্যক্তি রোজাদার ব্যক্তি দীর্ঘ একটি মাস যে রোজা পালন করছে আজকে তার ফলাফল দেওয়ার দিন সুবাহন আল্লাহ হাদিসের পরিভাষায় এই দিনটাকে আল্লাহর আরসে আসমানবাসীদের কাছে এই দিনটা হচ্ছে প্রতিদান দিবসের দিন সুবাহন ইউমুল জাসা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ এদেরকে আপনি আদেশ করেছিলেন রোজা রাখার জন্য রোজা রাখছে রাতের বেলা কি আমুল লাল করার জন্য আদেশ করেছিলেন তাও তারা করেছে এদের প্রতিদানটা কি হতে পারে তখন ফেরেস্তারা বলে আল্লাহ এদের প্রতিদান কি হতে পারে তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলে তোমরাই বলো কি প্রতিদান হবে বলে আল্লাহ এদের প্রতিদান হবে এদেরকে আপনি মাফ করে দিন বলে তোমরা সাক্ষী থাকো এদেরকে মাফ করে দিলাম আর এদের জন্য জান্নাত আমি অবধারিত করে দিলাম তবে লাইসাল ঈদ লিমান লাবিসাল জাদিদ ওই ব্যক্তির জন্য ঈদ নাই ওই ব্যক্তির জন্য ঈদের কোনো আনন্দ নেই যে ব্যক্তি রোজা পালন করতে পারে নাই যে ব্যক্তি কি আমুল লাইল তারা বিন নামাজ পড়তে পারে নাই শুধু নতুন পোশাক পরে প্রথম কাতারে আসছে ওই ব্যক্তির জন্য প্রকৃত ঈদ নয় লাইসাল ঈদ লিমান লাবিসাল জাদিদ যদি কোন রোজা ছুটে যায় কোন অসুস্থ হয়েছিলেন অথবা কোন ধরনের আপদ বিপদের কারণে যদি রোজা ছুটে যায় নেক্সট এই রোজাগুলো আপনারা কাজা করে নেবেন ইচ্ছাকৃত যারা রোজা ছেড়ে দিয়েছেন সারা জেন্দিকে রোজা রাখলেও এটা রিকাভারি হবে না মা বন্ধুদেরকে বলে দিবেন তাদের প্রিয় চলাকালীন সমাজে রোজাগুলো ছুটে গিয়েছে এই রোজাগুলো যেন দ্রুত সময় যেন এগুলো রিকাভারি করে না এগুলো যেন আদায় করে নেয় এই রোজাগুলো যেন দেরি না করে কার কখন মৃত্যু চলে আসে এটা তো আমরা বলতে পারি না আর সাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা পরপরে রাখার চেষ্টা করবেন যেন দেরি না হয় দেরি হলে হয়তো বা অলসতা ধরতে পারে আগামী কাল বা পরের দিন থেকে আবার শুরু করে দেন ছয়টি রোজা রাখবার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সহিদ সালেমে যেন আমরা থাকতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন আল্লাহ আকবর 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 অনেকেই মুসল্লি অনেকেরা মাস্তেছেন আপনারা মেহরবানি করে দোতলা তিনতলা চারতলা ছাদের উপরও আপনারা যেতে পারবেন সুযোগ রয়েছে আপনারা সকলেই 
আপনারা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াবেন আপনার দ্বারা যেন কেউ ক্ষতি না হয় আপনি যেন কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন এই বিষয়টি সবাই খেয়াল করবেন আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের ওয়াদা মোতাবেক সাতটা তিরিশেই আমরা আমাদের নামাজ শুরু করব আমাদের এই নামাজটি শুরু হতে আর বাকি আছে মাত্র আট মিনিট এখনও যারা আসতেছেন ইনশাআল্লাহ আপনারা খুব দ্রুত সময় চলে আসুন নেক্সট ডে পনেরো নয়টা আমাদের আরেকটি জামাত আছে এই জামাতেও আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এবছরের সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক এবছর আমরা কেউ কারোর সাথে কলাকুলি করব না বিষয়টি মনে রাখবেন কেউ কারোর সাথে কলাকুলি করব না কারোর সাথে মুসাফাও করব না কলাকুলিও করব না মুসাফাও করব না এবছর আমরা ফু বা দোয়া নেওয়ার জন্য কেউ আসবেন না এমনি সবার জন্য ওপেনলি আমরা দোয়া করছি সবার জন্য দোয়া আপনাদের নামাজটি যখন শেষ হয়ে যাবে দোয়া মোনাজাতের পরে আপনারা সকলে চলে যাবেন নেক্সট এর পনেরো নয়টার জামাতের জন্য যারা আসবেন তারা যেন সুন্দর মতো নামাজটি পড়তে পারে সবাই চেষ্টা করবেন যাওয়ার সময় একটু ফাঁকা ফাঁকা করে যাওয়ার চেষ্টা করবেন খুব বেশি ঘেসে ঘেসে একজনের সাথে আরেকজন লেগে লেগে এইভাবে যাবেন না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল আর মঞ্জুর করুন আমাদের সম্মানিত সেক্রেটারি সাহেব একটু কথা বলবেন এর আগে আসুন আমরা আমাদের আজকের পবিত্র ঈদ উল ফেতরের নামাজটি কেমনে আদায় করব আমরা একটু জেনে নিই খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনারা সকলে জানেন যে হানাফি মাসাব মতে ঈদ উল ফেতরের দুই রাখাত ওয়াজিব নামাজ এই নামাজটি হচ্ছে ওয়াজিব কি নামাজ লকডাউন পিরিয়ডের কারণে কেউ যদি এই নামাজটি পড়তে না পারে মসজিদে এসে তাহলে ওই লোকটি যদি বাসায় থাকে তাহলে বাসায় তারা নামাজ পড়া লাগবে না সে অতিরিক্ত দুই দুই করে চার রাখাত সে নফর নামাজ পড়ে নেবে চাষতের নামাজ এটা আমাদের বাংলাদেশের কথা নয় অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা বলছি কিন্তু বাংলাদেশে তো মসজিদগুলো ওপেন করা হয়েছে কোনো প্রবলেম নেই আমার মনে হয় দেশের বাহিরে যারা আছেন তাদের জন্য আপনাদের প্রয়োজন নেই যে আপনারা লকডাউনের মধ্যে আপনারা নিজের বাড়িতে ঈদের নামাজ হয় না এটা মনে রাখবেন বাসা বাড়িতে কখনো ঈদের নামাজ হয় না বাসা বাড়িতে কখনো জুমার নামাজ হয় না এর পরিবর্তে জোহর আদায় করতে হয় তা আমরা দুই রাখাত পবিত্র ঈদ উল ফেতরের নামাজ অতিরিক্ত ছয়টি তাকবিরের সাথে আমরা আদায় করব ইনশা আল্লাহ শুনুন প্রথমে আমাদের নিয়ত করতে হবে কি করতে হবে বাসা থেকে বের হয়ে আসছেন যে আমি ঈদ উল ফেতরের নামাজ পড়তে যাচ্ছি দ্যাটস এন আপ নিয়ত হয়ে গেছে তারপর অলমাই কারাম বলছে মানুষ যেহেতু ব্যস্ত অনেক ব্যস্ততা এই আসার পথে কত কাজ করছে এই জন্য তালাব ফুজুর নিয়ত নামায়তন উসাল্লিয়া যে এইগুলো আমরা বলি এগুলো জায়েজ রয়েছে এটি উত্তম হবে তা আমরা প্রথমে আরবি নিয়তটা শুনে নিই পরে নামায়তন উসাল্লিয়া তারা বলবেন যে পবিত্র ঈদ উল ফেতের দুই রাখাত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে একটি দা করছি আল্লাহ আকবর পবিত্র ঈদ উল ফেতের দুই রাখাত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে একটি দা করছি আল্লাহ আকবর এতটুকু বললেই যথেষ্ট আমরা একটু নিয়মটা বলে দিচ্ছি প্রথমে আমরা যখন যায় নামাজে দাঁড়াবো দাঁড়ানোর পরে আমরা তাকবিরে তাহারিমা বাঁধবো আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধবো তাকবিরে তাহারিমা বাঁধেন এরপরে সানা পরবেন কি পরবেন স্বাভাবিক যে সানা পরেন সেই সানা পরবেন সানা পরার পরে আমরা প্রথম রাখাতে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির দিব আল্লাহ আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবেন মাঝখানে একটা তাসবি পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহ আকবর হাত ছেড়ে দিবেন দুইটা গেল তাকবির আল্লাহ আকবর এরপরে হাতটা আপনি বেঁধে দিলেন এরপরে ইমাম সাহেব আউজুবিল্লাহ পড়বেন বিসমিল্লাহ পড়বেন পড়ার পরে একটা সুরাতুল ফাতে হাত আলামাত করবেন এরপর অন্য আরেকটি সুরাত আলামাত করবেন যথারীতি তিনি রুকু করবেন রুকু করে রুকু থেকে উঠে শেষদা করে এক রাখাত শেষ করে সুরাতুল ফাতে হাঁ পড়বেন এরপরে সুরা ফাতে হাঁ পরে অন্য আরেকটি সুরা পড়বেন রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিনটি থাকবেন রুকুতে যাওয়ার আগে আল্লাহ আকবর হাত ছেড়ে দিবেন আল্লাহ আকবর হাত ছেড়ে দিবেন আল্লাহ আকবর হাত ছেড়ে দিবেন এরপর আল্লাহ আকবর বলে ইমাম সাহেব কি করবেন রুকুতে যাবেন আপনারা তখন রুকুতে যাবেন এইভাবে করে আমরা 
দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ ঈদুল ফিতরে আমরা আদায় করব ইনশাআল্লাহ মেহরবানি করে আপনারা এখনো যারা আসতেছেন সকলে দ্রুত সময় চলে আসুন আমাদের সেক্রেটারি 